Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Singe. Tec Bond. African Artesanato. Vult Cosmética. Mega Artesanal. Bom dia, bom dia, bom dia. É sempre, claro, com muita, mas muita alegria que começa mais o um programa, onde a Carmen Freire vai trazer todos os detalhes do crochê endurecido. Eu trouxe muitas peças, deixando, claro, o nosso cenário ainda mais bonito. Além, é claro, de uma aula exclusiva com a glória da Clex. O programa de hoje está muito especial. Já vai ligando para todo mundo e avisando que começou o Ateliê na TV. E eu já quero começar lembrando vocês... Você sabia que a São José Elásticos traz para vocês milhares de produtos e com excelente qualidade? Eu queria parabenizar a São José Elásticos, trazendo para vocês muita qualidade, muita variedade. São produtos exclusivos que vocês encontram em lojas de todo o Brasil. E aí muita gente me pergunta, quais são os produtos, doutor? Anote aí, porque são muitos os produtos. A Passa Manaria é a nova linha dos produtos que eu quero falar para vocês, que é uma linha completa com cores e modelos para você ainda sofisticar o seu trabalho e deixá-lo mais bonito. São cores diferenciadas, novos acabamentos, mas é claro, com a qualidade impecável de sempre que a Elástico São José traz para todos vocês. Até porque eles estão presentes há mais de 40 anos no mercado, pensando no melhor e na melhor forma de atender vocês clientes. É a São José Elásticos que prioriza sempre o trabalho artesanal. Informações no Facebook São José Elásticos, Instagram São José Elásticos e também pelo telefone 0 operadora 19 3893 3231 3893 3231 0 operadora 19. São lindos essas novas cores e novos modelos de passa manarias. Parabéns aí São José Elásticos. Tudo bem, Carmen? Tudo. Faz tempo que você não vem aqui, agora pois vem com é, feijoada. Agora hein? vem com feijoada aí. É Olha que bonito, né? Que Olha vai que ficar. bacana. Lançamento. Para fazer uma feijoada completa, exclusiva, eu vou ir para esse lado aqui para os câmeras mostrarem melhor. Carmen, parabéns, e, e é mais Doutor, um lançamento, né? Um lançamento. E sabe quem me deu essa ideia? O Luiz Moreira. Verdade. Ele falou, Carmen, por que você não faz um kit feijoada, um suporte, que as travessas vêm muito quente na nossa mão, a panela para levar na mesa... Ele que deu a ideia. Oh, um beijo pro Luiz é, Moreira, um tá beijo melhor? pra ele, tá? Graças tá a Deus, né? tá melhorando. Graças Como é que a, a gente Deus. começa, então, nessa sugestão Bom, de feijoada? hoje eu vou estar tá ensinando essa travessa menor, ah. tá? Que é um porta, né? Travessa, tá? Um suporte. Então, pro nosso kit feijoada, doutor, eu vou usar o barbante cru no número 6, né? E o laranja também, que é tudo número 6. E eu vou começar ele com... Um cru. Ó, muito fácil. Eu tô aqui bem confortável, né? Sentada, tá ah, muito que bom. Tá aqui nosso estúdio é gostoso. Que é chique mesmo. demais. Bom, então eu vou fazer tipo um E, ó. Puxo aqui. Pra dar o primeiro pontinho. Ó, prendeu. E vou fazer a correntinha, ó. Uma, duas. Então eu vou fazer dez correntinhas desta maneira. Eu já trouxe aqui, eu trouxe tudo bem adiantado, ó, as 10 correntinhas. Quando eu termino as 10 correntinhas, eu aqui, eu faço três pontos altos, ó. Uma, dois, três pontos altos. Depois dos três pontos altos, eu vou seguir aqui com ponto alto nas correntes. Um ponto alto... Em cada corrente, tá? Vou seguindo desta maneira até o final aqui. Aí, nesse última corrente aqui, eu faço mais três pontos alto. Terminando esses três pontos alto, eu vou fazer ponto alto aqui do outro lado da corrente. Só que agora a gente não pega mais na correntinha, ó. Uma volta, eu abraço aqui no meio, ó. Tirei. E vou fazendo meus pontos altos até chegar lá na outra ponta. Sempre aqui no meio, tá? Que vai ficar assim. Terminando essa volta, a gente vai continuar 
aumentando esses lados. Então, aqui eu tenho três e três. E agora eu vou aumentar esse lado aqui desta maneira, ó. Colocando dois pontos alto no mesmo espaço, ó. E mais dois pontos alto no mesmo espaço. Quando eu der a volta toda aqui, ó, eu vou dar a volta toda aqui, aqui eu vou fazer os pontos alto também, que vai totalizar três aumentos. Chegando aqui, eu faço mais dois aqui. Eu vou mostrar pronto que é melhor, ó. Já está pronto aqui, ó. Tá vendo? Então, na segunda volta, eu aumento três pontos aqui e aqui. Aí, a gente vai aqui, ó, terceira volta. Na terceira volta, eu vou fazer dois pontos alto, um ponto e aí dois. Aí, agora, a gente só vai fazendo as voltas todas desta maneira. Sempre aonde tem dois pontos, eu coloco dois. E no meio, eu vou aumentando aqui com um pontinho, tá? Então, eu vou fazer isso a volta toda. Por enquanto, só no cru. Só no cru. Tá. Terminou essa volta, ó, ele vai ficar assim, ó, dois e um. Aí, depois, pra quarta volta, eu já vou ter dois aqui no meio. Eu faço dois no mesmo espaço, um e um e dois, tá? Terminando a volta toda desta maneira, vai ficar assim, ó. Agora aqui, dá pra ver direitinho, ó, tá vendo, ó? Aqui os aumentos que eu fiz, de dois, e depois a última volta com três pontos altos aqui no meio... Dois e dois. Agora, para subir a nossa suporte, eu faço uma volta de ponto baixo, ó, entre todos os pontos, uma volta de ponto baixo, uma volta de ponto alto pegando por trás dos pontos baixos, ó, como é fácil, tá? E vai fazer isso a volta todinha, o ponto alto pegando por trás. Finalizando aqui esta volta, aí eu vou pegar o meu barbante cru, é, laranja, tá? Terminei. Pego o meu barbante laranja e vou fazer uma volta de ponto baixo, assim, ó. Um, dois. Pulo dois e faço dois, ó. Vou fazer isso a volta todinha, que vai ficar assim, ó, doutor. Essa borda, né? Essa Todinho assim, ó, cada dois eu faço Calindo, dois. Né? Terminando essa volta, eu vou fazer uma volta de ponto tijolinho pegando aqui no meio, ó. Só. Aí você voltou pro branco. Voltei pro cru, isso. Pro cru, né? Desculpa. É, eu falo cru, porque cru, a gente cru, chama tá o barbante cru, né? Então, terminando essa volta todinha de tijolinho, eu vou finalizar com pontos baixos com barbante laranja. Olha como é fácil de fazer, né? Tá Passo tudo explicado e rápido, e também, rápido né? é um trabalho para você fazer rápido e vai valorizar muito a sua travessa. E o endurece, que é essa mágica aí que faz toda a diferença no trabalho do barbante, né? Que certo. revolucionou o mercado do crochê, eu já falei isso inúmeras vezes, porque fazer uma árvore de Natal ter essa rigidez é só com esse endurece, explica qual é a mágica. Exatamente, então você vai passar o endurece aqui com a mão, ó, tá? Passou na peça toda, que vai ficar toda branca, vai esfregar, ó. Ele some, porque o barbante absorve. E aí, a gente vai passar do outro lado, que é pra ficar bem durinho, tá? Quanto tempo pra secar bem, cara? Olha, no sol é uma hora pra secar, mas essa travessinha aqui, deste tamanho, no micro-ondas, eu coloquei quatro minutos, ela já saiu pronta. Quatro só minutos. Que, só que eu aconselho a pessoa a testar. Ó, fica tipo massinha. Então, eu aconselho a pessoa a estar testando em casa, coloca dois, depois coloca mais um. Então, esse é o ponto. Aí, você vai pegar a sua travessa que você tem, vai revestir uma sacola plástica nela e vai modelar o seu crochê aqui. E vai secar e vai ficar nesse Olha, formato. que lindo, que fica. Depois de seco, doutor... Ela fica assim, né? Que é o que você gosta de... Ó. Rígida, e... que eu posso lavar normalmente. Lavar normalmente depois que você fizer isso aqui, ó. Porque agora a gente tem o impermeabilizante, né? Então, ó, você pega o impermeabilizante, coloca ele assim em uma vasilha. E com o um pincel, ó, com o um pincel, 
você vai fazer isso na sua peça. Tô numa posição... Ah, tá, olha aqui, ó. Você vai fazer isso na peça toda. Por dentro e por, por fora. Por dentro e por fora. Tá. E aí você deixa ela secar assim, no sol. Secou, pode lavar com água e sabão. Ó, Eu já vamos... lavei peça aqui com água e sabão, vamos né? Vamos mostrar o kit completo. Primeiro, enquanto os meninos vão mostrar aqui que você trouxe a, é, a feijoada completa... Completo. Hoje não é sábado, mas hoje é quarta-feira e quarta também é dia de feijoada. <risos> e vamos falar desse kit que a Carmen Freire surpreendeu mais uma vez, todos junto com a vitrine. Primeiro vem o DVD, onde a Carmen conta todos os segredos para você montar o kit feijoada. Quais são o kit, doutor? O que que vem? Porta-tigela, porta-panela, suplá, descanso de panela, porta-travessa, descanso de travessa, tudo. Olha que legal, além de outras aulas extras, que é o churrasco também, que eu achei o máximo, tudo isso vem junto no DVD e na apostila. Mas doutor, eu quero o um material que eu quero fazer. Não se preocupe, que a vitrine pense em todos os detalhes. Vai mandar dois rolos de um quilo de barbante, um na cor cru e o outro na cor laranja, para você fazer exatamente esse kit feijoada. Olha só, vem agulha de crochê, seis potes da resina endurece, hein? Com esses potes, você vai fazer muito mais do que o que recebeu aí de barbante. Seis potes, esse produto é um produto que toda a crocheteira tinha que ter em casa. Quatro frascos da resina líquida para você já impermeabilizar as suas peças. E ainda vem o pincel, gente. É uma maravilha, depois desse kit a sua feijoada vai ficar muito mais gostosa. Tem muita gente trabalhando com crochê endurecido ganhando dinheiro. E você já sabe, né? Não perca tempo, leve o seu agora ligando na vitrine no 0800 200 5300. Vou mostrar de novo o DVD, meninos. Mostre de novo a apostila, porque é muito legal. Enquanto um mostra o DVD, o outro mostra o pronto. Aqui, meninos, ó, mostra aqui, por favor. É, aqui a gente porque tem é os lindo. descansos. Olha o suplá Explica também, aí, esse ó. é o suplá. Esse é o suplá. Aqui ah. é os descansos para travessas, né? Certo. Que você não quiser fazer um suporte, faz assim. Tem também o descanso para panela, tá explicando tudo isso. Agora, doutor, o kit churrasco e o kit festa, o kit churrasco é uma espécie que eu já fiz, né? Tá. Mas todo mundo queria ela para ter em casa, para fazer. Tá nessa apostila. Aí tá nessa apostila, o kit completo. 0800 200 5300, olha, vale muito a pena para deixar sua casa bonita, ou para você presentear aquela pessoa que você gosta, ou ganhar dinheiro com crochê endurecido que está em alta. Os seis potes, você vai fazer muitas peças, tem as quatro impermeabilizantes, que é essa resina líquida, e a vitrine dando um show mais uma vez. 0800 200 5300. Ou o pessoal vai visitar sempre o site vitrinedoartesanato.com.br. Eu queria que mostrassem as peças prontas, porque estão lindas as peças, e, Carmen. E eu posso Parabéns. falar aqui, doutor? Fala. Você despeja o conteúdo aqui numa tigela, o que sobrar você pode colocar num outro pote, guardar e usar em outra ah, peça, tá? Claro. Não joga tudo, fora, é, Carmen. aproveita tudo. tudo. Olha Obrigado. a dica aqui do doutor. Obrigado, viu, Carmen. Vitrinedoartesanato.com.br. Carmen, olha para o nosso câmera lindo e fala assim para ele. Roda a nossa dica do dia. Roda a nossa dica do dia. E na nossa dica do dia, a Glória vem aqui em clima de Páscoa, chocolates para todos os lados e sugestões muito bacanas para você aí utilizar no seu dia a dia. Ela trouxe canecas, trouxe ali aqueles potes de vidro que eu achei lindos também, com essa abertura que a gente consegue visualizar os chocolates. Então você que está acompanhando o nosso programa vai poder se divertir bastante com as sugestões, né? Muita gente sempre fala das peças que a Glória trouxe. E a aula de hoje, olha só que engraçado, que bacana. Vou mostrar para vocês, ó. Então aqui está a nossa caneca e aí a gente vai tomar, olha só. Não é legal? Olha que sugestão interessante. A Glória sempre traz peças muito criativas aqui. Eu estava falando, dia, haja doutor. inspiração para ela aqui é, nos precisa bastidores. Precisa procurar sempre. É muito bom. Então vamos lá. Então a ideia é trabalhar a caneca de porcelana. Importante que ela esteja bem limpinha e para garantir álcool, um paninho e passar bastante. Limpar porque bem. se tiver tá. qualquer gordura da mão, a tinta não vai aderir bem. Perfeito. Tá? 
Nós vamos então fazer um batidinho de esponja bem simples. Eu vou colocar aqui branco e o vermelho escarlate. É sempre bom mexer bem a, a eu mexi o bastante do vitro, isso, né, bem lembrado. O vermelho não precisa muito. Eu coloquei a luva para garantir meu esmalte. <risos> Então, olha, bem simples. Eu vou colocar a mão por dentro, branco, e um tiquinho do vermelho. E vai espalhando e ele vai ficando rosado. Se quiser mais claro, mais branco. Olha que peça, que técnica interessante para brincar com a criançada, né? Trazer a criançada um pouco para o artesanato, tirar ele um pouco dos tablets, dos computadores, né, dos celulares, nada contra os joguinhos, né? E eles prepararem com a mamãe, com a vovó, uma peça de artesanato. Eles vão se divertir bastante e daqui a pouco a Glória vai explicar todos os detalhes, porque esta caneca vai no forno caseiro. É a tinta vitro, depois de 24 horas que tiver pintada, coloca no forno frio, 150 graus por 30 minutos, desliga e deixa esfriar lá dentro. Bom, todo batidinho, tem que esperar secar um pouquinho e vai estar assim, então. Nós vamos fazer as orelhas. Eu trouxe o um modelinho aqui. É que fácil depois de deixaremos, passar. Depois deixaremos no nosso site, né? Isso. Para vocês poderem preparar a aula igualzinho. Passo o risco com o lápis. Se não sair perfeitinho, é bem simples, dá pra... Aqui tem um risquinho no meio ainda. Agora, com o um pincel bem fininho, tiro o excesso, eu vou fazer esse contorno. Agora já é a tinta pura. O vermelho. Antes estava vermelho com branco. Você acabou fazendo um tom sobre tom nas Exato. duas sugestões. Com a mesma cor, ah. eu fiz... Depois a gente passa novamente e cobre melhor o grafite. Tá? Eu vou dar uma corridinha aqui para dar tempo de fazer a carinha. Então, a orelhinha. Depois passa uma segunda de mão. Agora, segredinho. Os pincéis que quebram, estragam, eu lixo e as bolinhas maiores eu faço com esse cabinho. Então agora eu vou fazer então o olhinho. Vou pegar esse mais largo e aqui embaixo então carimba um olhinho e carimba o segundo. Com esse mesmo eu vou limpar. E vou fazer o branco para o focinho aparecer. Se fizer cor de rosa, vai ficar muito igual. É interessante esperar secar um pouquinho, tá? Mas vamos fazer direto aqui. Agora a boquinha. Um risquinho para cá em curva. E um risquinho para lá em curva. Quem tiver Tira um pouco bem. de dificuldade, né, Glória? De repente um estêncil pode. Pode, ou um então pouco. faz só o narizinho e os bigodes, como naquele potinho ali, ó. Simplifica. Aí bem fininho. Os bigodinhos. Até uns pontinhos aqui ajudam a caracterizar mais, ó. Espera secar, tá? Eu vou fazer agora para ganhar tempo. Tem que ser o mais fininho. Agora o que direciona o olhar do coelhinho, ó. A tinta tá molhada, não, não dá muito certo. É o pontinho de luz. Depois de Nem seco, vai. né? Depois de tá. seco, não tá indo agora. Tá bem? Muito interessante, Quente. queria só repetir a queima do forno. Exato. Porque depois que você terminou ela, acabei a peça toda, pintei, deixo secar bem por 24, 24 horas, né, Glória? horas, de um dia para o outro. Junte quantos 
Quantas canecas Já quiser, faz de uma vez. Faz de uma vez. Certo. 24 horas ou mais. Tá. Depois disso, coloca no forno frio, 150 graus, marque lá 30 minutos, desligue o forno e deixe esfriar lá dentro. Não tira antes Não disso. tira Deixa e esfriar. nem abre o forno pra nesse processo para olhar, porque aí vai estragar a fixação da, da tinta. Então, ó, só para o pessoal entender, você pegou lá, fez a sua peça, várias que seja, deixa lá de um dia para o outro, ou mais que 24 horas, coloca no forno, desligado, Isso. liga ele 150 graus, deixa 30 minutos e deixa esfriar até terminar lá. Exato. São 12 cores miscíveis entre si, mais São a incolor, é isso? São mais a incolor, que pode ser feita com decopagem, inclusive com guardanapo, é Eu bem interessante. Eu sou apaixonado pela Vitro 150, que é um dos produtos da Acrylex, que ajudou muito, né? Porque antigamente, quando queria fazer uma peça dessa com porcelana, tinha que ir naqueles fornos que não sei quantos Isso, mil graus. Isso, em alta, ninguém era mais caro, faz. caro, não achava em todo Aquele lugar. Aquele que você gostou, que é vazado, ali, ali embaixo... Tá aqui embaixo, ó, meu. tem o um chocolatinho. É o mesmo material. Eu coloquei um adesivo, recortei no formato de ovo, autocolante, pintei como eu fiz agora com a buchinha, em seguida retirei. Então ficou vazado ali, transparente. Ah, você deixou ali algo. Tá isso. isso, olha que Tem legal. as segura florzinhas. Aí, segura, aí, segura aí, segura aí, segura aí. Esse isso. mesmo. Ó, é isso que ela tá falando, ó. Aqui, tá vendo? Ela deixou aqui um vazado, é. né? E o resto, esse, esse vidro também vai no forno. Vai no forno. Tá, o vidrinho forno. também. Então, além de porcelana, vidro também. Esses aqui eu fiz com o primer e tinta. Se não quiserem, também existe a possibilidade de trabalhar o vidro sem a queima. Mas esse pode ser lavado depois. E é uma sugestão até para dar para o dia dos professores, muito né? Muito legal, está aí aparecendo o... Enche de chocolatinho, embrulha. Fica interessante muito interessante que foi a, a criança que fez e está dando para o professor. O contato e da é Glória está aí. A Glória sempre nos traz peças diferentes de reciclagem também, que eu acho muito interessante, ou reaproveitamento de materiais. Aquele ali deve ser um pote de palmito, Isso um pote de mesmo. azeitona. E outra coisa, se a criança estiver fazendo, ou até você, e você não gostou, enquanto não for para queima, você põe embaixo da torneira, lava, Exatinho. começa de novo. Depois então, da tem... queima também eu posso lavar normalmente? Tem Aí, que ter algum cuidado, né? Ah, pra sempre não esfregar com cuidado, muito, nem mas de pode molho. lavar. Isso pode mesmo. lavar, mas com cuidado. Sem esponja abrasiva, coisa assim. Tá aí o site aclex.com.br também. Todo mundo sabe que a Clex sempre tem muitas novidades para vocês. Visite o site quando for uma loja de artesanato. Peça e exija sempre os produtos da Clex que sempre dá um show quando a gente fala de qualidade e variedade para você que ama trabalhar com artesanato. Falando em artesanato, no dia 6 agora, no dia 5 agora, começa a Feira Brasil Pet Workshop junto com a Scrapbook Show. E quem vai contar todos os detalhes da feira é a Rita Mazotti. Anote na sua agenda, é dia 5 agora de abril, aqui em São Paulo. Vamos falar de feiras, de coisas boas. As maiores feiras de Scrapbook e Pet Work do Brasil vão ser de 5 a 8 de abril no Centro de Eventos Pro Magno, que fica na Ponte da Casa Verde, com estacionamento no local e van saindo do metrô Barra Funda gratuitamente. Novidades de ferramentas, acessórios, tecidos, máquinas, papéis. Gente, muito curso! aqueles que a gente tanto gosta de fazer, demonstrações e, claro, lindas exposições. Esse ano com a coordenação da nossa amiga Rita Paiva. Para que você saiba tudo e também compre antecipadamente o seu ingresso, acesse o site da WR, wrsaopaulo.com.br. Estamos esperando por você! Lembrando que a feira vai do dia 5 até o dia 8 de abril aqui em São Paulo, no Espaço Pro Magno, das 11 até as 19 horas e no sábado, sim, aí horário diferenciado das 11 até as 18 horas. Eu estarei pessoalmente aí no dia 5, que é o primeiro dia, para conferir todas as novidades dessa, que é a maior feira de patchwork e de scrapbook do Brasil. Parabéns à WR, informações sempre no site WR São Paulo. Ponto com ponto para agradecer mais uma vez a glória a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Beijo, beijo, beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu! Oi, pessoal.
pessoal, eu sou Márcia Betschart e eu estarei no evento lá em Budas Artes, em junho, no Pé de Tudo e Pintura. E eu espero vocês lá pra gente fazer essa peça em galvanizado, que vai ser muito gostoso e divertido. Espero vocês!